收锁的前端绑着棒子。田先生，啊，小雨不见了。我也。哎，刚刚在哪来着？哎呦，就在沙发上坐着呢。我这不去买菜，哎，没锁门，回来就不见人了。院子里找了吗？没有，我里里外外，楼上楼下找了。阿姨，阿姨，小雨，阿姨，小雨，阿姨，阿姨，喂，马局，哎，我田恒啊，不好意思，又麻烦你啊，那个前一段时间我带过去那个小男孩，你记得吧？对我前妻那儿子，这孩子跑了，找不着了。我家里跟小区里都已经找过了，您帮我找一下啊。好嘞，好嘞，谢谢啊。哎，我妈，那个你在家里等着，万一他回来了，你给我打电话。哎，好。啊还没消息啊！你先坐，坐。田秘书，我劝你先别急，你放心，我们已经派出大量警力，也通知路上交警了，让他们格外注意的。放心，一定会找到的啊！不是这孩子要出点什么事，我没法跟他妈妈交代。我非常理解你现在心情，而且，喂，啊，找到了啊！现在在哪？好。路上小心啊！孩子没事吧？没事，放心吧，正在路上呢啊！田明说：“你容我批评你两句，工作很重要，但是孩子要关心呀啊,啊！”小朋友，以后可不能一个人乱跑了，多危险呢！万一被坏人抓走了怎么办呢？知道吗？进来！哎，好，你跑哪去了你啊？你知不知道我快急疯了？田秘书，别训孩子呀！啊，别哭，别哭。在哪找儿子？我们在去机场的路上找到他。好，辛苦了啊！去吧。那个，谢谢辛苦啊。好，好雨啊，以后别再乱跑了啊！听爸爸话，外边乱啊！听话啊！行，那跟爸爸说再见啊！嗯，再见。嗯，再见啊！谢谢，谢谢马云。走，那我先走了啊啊！哎，等等，包，谢谢啊，去吧啊！嗯，听话啊。香，反正有人没吃晚饭的啊，吃一口吧。
别哭了，来来来，吃口面啊，来来，不吃拉倒，爱吃不吃。我告诉你啊，我照顾不了你，明天我把你送到孤儿院去。我想回美国。那你就带我找着你妈啊，我把你交到你妈手里边，让你妈带着你去美国，要不然你明儿就跟我上孤儿院去。你妈在哪儿呢？我不知道。那你等天亮了之后，我送你上孤儿院啊现在我还是你丈夫，你还是我妻子，你就是管不着。不让你走，你弄疼我了。我告诉你，是你先背叛我的，我要跟你离婚。不让你跟我离，不跟你离，我不跟你离，我不让你离开我。啊，几处庭前对晓风，往事已成空啊！好好收拾，别瞎感慨。老婆，咱们在这儿住一年多了，真说要搬家呀，我还有点舍不得。哎呦，也不知道谁当初把那房子让出去以后，那么舍得。嗯？什么？什么什么？给我装蒜是不是？赶紧收拾！这能放吗？嗯。哎，对了，那个，我听我们院长说啊，嗯，说学校的那个出版社要公开招聘副主编，我们俩都觉得你特别合适，真的。出版社的工作一天都没做过，我哪行？你怎么不行？你看那么多书，那么多想法，老公，你肯定行的。哎，你是最棒的。不是不是，我有个事儿啊，我一直也想不通。你对我这个毫无理由的盲目信任是从何而来的呢？这还用问吗？不就因为爱你吗？不对，因为我傻。哦，那这个理由成立。交给您了，呃，您帮我好好照顾。这孩子容易逃跑。没事，简秘书你放心，孩子交给我了，我们一定会好好照顾。给我吧。阿宇，叔叔最近比较忙啊，等我忙活这段，我来接你，好不好？没事的，小孩第一次来都这样。来，上一个。嗯，麻烦了。没事，再见。阿宇，再见。来，和叔叔再见。再见。走了。走，哎，走嘞。那。
，你看。小朋友们，你看，介绍一位新朋友。来，我们大家打个招呼。大家好。哎，你们这就对了啊！有事情就说，别见外。哎，班长，谢谢。不见外，这不低三下四来求你了。什么低三下四？你看你这话说的。别跟他计较了，他这人就爱较真儿。不过话说回来，你说这房子要是因为明天才能住进去，他真不会来找你麻烦。是嫂子，我知道，洪明啊，从小时候就这样，哪怕自己饿死啊，也绝对不吃这个嗟来之食，对吧？如果说别人要帮他呀，那都得让感觉是他帮了别人啊，那样他才高兴了。我有你说那么不堪吗？你没有吗？我有吗？你有。哎，晚上我们住哪儿啊？啊，上面一个大卧室，一个小卧室，你们两个住大的，我住小的。那不行，我们睡小的就行。别客气，就睡大的，咱俩睡大的。那，那我先上去收拾收拾啊，你快点啊。嗯嗯，哎，嫂子，我帮你。啊，不用不用不用，我分得清大小。哎，好雨呢。嗯，我就是说，你这些年你对郝梅还没死心吧？你别给我说没用的，郝雨去哪儿了？我说了你别急啊，淡定，行不行？我把这孩子给送到孤儿院去了。什么？哎哎哎！不听好你还是人吗？你那么小的孩子，你给送孤儿院去啊？不是，你先听我把话说完行不行？我前几天我看这孩子在给他妈打电话，这就说明郝梅并没有离开徽州，对吧？可是我问他。我说你妈妈在哪儿？你带我去见你妈妈。他不告诉我，那我只能使这么一招，对吧？我这样才能把好梅给逼出来。你怎么逼？我把他送到孤儿院去了，身边没别人了吧？他只能给他妈打电话。他只要给他妈打电话，他妈就得来孤儿院。我已经跟孤儿院的院长说好了，只要好梅一去，我就过去找好梅。我这么缺德的招，你也能想得出来？你怎么着？你这打人啊你还？我，哎哎，你敢打我？你要敢打我，我就喊，我就把嫂子喊下来啊！我把你跟郝梅和女学生的事儿都给你兜出来。喂，你好。哎，你们在聊什么呢？楼上没有热水啊？啊，你你你多放会儿啊，嫂子。啊，好嘞。郝梅把自己亲儿子都托付给你了，让你照顾，对你多信任呢。大人之间的恩怨，你不能让孩子受罪啊！是，我把他送走之后，我这两天我心里也七上八下，我也不放心。可是我真的想见好梅，我不这么做，这事儿我不能半途而废。我跟你说，啊，你但凡有点良心，明天把郝宇给我接回来，听见没有？行，我接去。哎，你好，给我，真没人来看他呀？真没有，这孩子自从到我们这来以后啊，话挺少，心眼特别重。嗯，谢谢啊。没事。那我把他接回去。哎，行。韩宇，跟园长说再见。去吧去吧，没事。妈妈。哎，再见啊。行了，别生气了，这不是接你来了吗？你干嘛不要我？没不要你，我是想通过你把你妈找着。谁让你不告诉我你妈在哪儿呢？记好了。我饿了。饿了好办呀，咱吃饭去。想吃什么？我想吃喜汤。牛排。OK， 不 OK。我想吃肯德基。哎，肯德基啊，行啊，肯德基啊，管够。耶！哎呀，这两居室就是宽敞啊。老婆，看看这大书架，够你用了吧？够用了，够用，钱还贵呢。
，每个月多了七百多呢。不过也好，至少不用每隔几个月搬次家了。贵点贵点呗，住着还舒服呢。哎，老公。哎。下周你们那个出版社就要开始竞聘了，你准备好了没有？放心吧，成竹在胸，没问题啊。你老那么大意，这是好机会，你千万别别别那个什么了，错过了啊。你放心吧，我就为了这个房租，我也得把这事儿拿下，是不是？来了，你的奶茶，怎么样？再要点什么？我吃饱了，我要上学，明天就要上学。你能不能容我慢慢办呢？啊，这是中国，什么事儿都得慢慢来。叔叔、啊，其实我特别想告诉你妈妈在哪儿，可是我答应过妈妈不能说。你就气我吧你啊！你抓紧吃，吃完之后呢，我带你去见老祖。老祖是谁呀、啊？老祖啊，就是，就是你妈妈的奶奶下来，走。谁啊？进来。他叫郝宇，是郝梅的儿子。你叫祖奶奶。祖奶奶，天恒，郝梅走了。郝梅来过这儿。他昨天来的，在这儿陪我住了一宿。他说的是放心了，他说你会对孩子好的，他就走了。那我昨天给您打电话时，您为什么不告诉我呀？这是他留给你的，阿恒。你看到这封信的时候，我已经离开徽州了。生活真是无常，我们有过幸福的日子，可惜你和我都不懂得珍惜。后来我离开你，以为找到了理想中的生活。可来到美国不久，我还是和你最恨之入骨的那个男人分手了。中国男人靠不住，在国外的中国男人也一样。我一直和郝宇相依为命，为了郝宇，我也一直过着独身的生活。我本来想一辈子都不联系你，不见你。我知道你恨我，可命不由人，我病了，很严重的病，也许活不了多久。我去看过奶奶了，我知道这些年一直是你在照顾她，谢谢你，天恒，我亏欠你的，现在我还得继续欠下去。当年的事儿，只不过是命运捉弄，我不应该都怪罪在你身上。郝宇告诉我，你对他很好，我放心了。我们在一起生活过，相爱过，看在这份上，好好爱我的郝宇吧。
须马上回到美国接受治疗，等着我联系你吧。如果我能从医院出来的话，呃，还有，我要告诉你，我和那个男人之间，在我们离婚之前，没有发生过你想象的那种事情。我没有背叛你。那时没有解释，是因为我想从你身边逃走，因为我恨你之前对我的背叛。见面，好吗？
我也爱你哎，你还记得咱们第一次在这个码头上坐船吗？当然记得。大学二年级，你我好梅，咱们仨坐一条小船出去玩。哎，挺好。那个时候你想想啊，那码头是什么样？你再看看今天这码头，哎呀，这变化真是太大了。这码头变了，人也变了。人我觉得倒没什么变化，你看这些年我这性格不还这样吗？哎，郝宇带的怎么样了？汇报一下。这孩子呀，脾气性格跟郝梅一样，认准的事儿怎么拧也拧不过来。正常，小孩嘛，有点脾气很正常。再者说，这孩子在国外待时间久了，国外的教育和咱国内不一样，是吧？你得给他一个适应的过程。哎呀，好梅啊！如果要病情好一点，应该常回来。孩子在这个年龄段，特别需要母亲。好梅有消息了，有消息了，怎么样？病好点没有？半个月前去世了。啊？他的主治医生把他的遗嘱。还有重要的东西都给我邮过来了，还有他的骨灰。我们俩原来都说要好好照顾他，可是我们谁也没做到。嗯，我给他买了块墓地，明天大家一起去送送他。天豪，你以后要善待好宇
我们仨呢是高中同学。高中毕业以后，我去了惠州师大，他们俩去了惠州财经。嗯。上学那会儿，我也就知道郝梅喜欢我，我也喜欢郝梅，田恒喜欢郝梅。就在他们俩毕业那天，他们俩都喝醉了，郝梅就错把我田恒当我了，他们俩就发生关系了。田恒呢，就将错就错，但是我不知道，我以为田恒是有意抢我女朋友。再后来，他们俩就结婚了。自打他们结婚以后，我就基本不跟他们联系了。后来听说，说结婚以后田恒有了外遇，后面就跟他离婚去了美国。我不跟你提田恒，我这表弟就是因为郝梅的事儿。我之前不是猜到了吗？嗨，这么多年啊，我一直觉得我有点愧对好梅。明天我想去墓地送送他，行吗？去，一定得去。嗯，需要我跟你一起去吗？需要。睡觉。好美呀！奶奶来看你来了。不管怎么样，你算回家了，总比在外边飘着强啊！阿梅，我们都挺好的。你就放心吧，梅，梅，小吴。妈妈说再见。妈妈在这儿吗？对，妈妈在这儿。妈妈也在这儿，啊。我想妈妈了。黄梅，现在也挺好的，不用再受病痛的折磨了。放心吧，将来会帮着田恒。一块把郝宇培养成人呢，小雨，跟妈妈说再见。
娘，哎，你说说吧。啊，那行，咱们说说吧。<笑>大家好，我叫梁鸿明，啊，是咱们院的文学系的老师。今天呢，我来应聘我们出版社的副总编，啊，谢谢。完了，完了<笑>，再多说几句，再说两句。咱们出版社现在问题很多。他什么意思啊？为什么我们的书现在没有销路？大家想想，现在是二十一世纪了。信息化时代，多媒体时代，人们想获得信息和知识途径很多。除了书，比方说电脑，对吧？手机，啊，手机可以上微博，还有手机报，随时随地随处都可以获得信息。那我们的书将来的销路怎么样呢？怎么办呢？我认为，书就是我们出版社的产品。他要进行新的包装、新的运营和新的推广，就好比一个艺人一样，啊，要把它打造出来，啊，把它打造出有魅力的、性感的，这么一个新的产品。啊，这个梁老师说的性感啊，我是这么理解的，它就是大众亲和力，是这个意思吧？是这意思。哎哎，人家还没说完呢，听不懂、啊？听。性感，我也听不懂。呃，那这样吧，那我就总结一下，咱们这个出版业呢，确实到了瓶颈期，要想突破，就必须像梁老师刚才说的那样啊，抓住这个大众亲和力。非常有意义，啊，是这个意思吧？对，如果我能应聘成功的话，首先我从源头抓起，啊，优化选题，一定找到我们这个学术品质和大众的这个热点这个切合点。大家放心啊，我一定把我们的出版社创造出一片新的天地。年轻人，大家同不同意？早就该这样了。好。老公，嗯，你觉得你这个出版社的这个成功率有多大？有八成呢，甚至更多。真的？你看啊，那几个人的演讲啊，都是我的一套。哎，只有我有新东西。哎，人出版社吴浩社长可说了啊，出版社要改革，改革就需要能够提供有新意的总编辑。只要他把名单报到学校，孙师兄那边肯定帮忙啊，所以八九不离十。哎呀，太好了！哎，你说这个副总编辑是不是就跟教授级别差不多了？你这不好比吧？都不是一个领域里的。那怎么说也是二把手。老公，我看好你啊！我也看好我自己。哈哈哈哈哎呀。哎，你爸来了！哎，爸，啊，你说，你说，明天，那来怎么不说一声啊？好，好，好，你这样，明天我和邹琴去码头接他啊！哎，好嘞，嗯。谁呀、啊？咱妈明天来。哎，你让他来也不跟我商量商量，你就让他来？是我让来的吗？我这不也刚知道他要来吗？哎，你说妈这消息够灵通的啊！我们住一居室的时候，他不来，刚搬进二居室他就来了。哎，你这话什么意思？我跟你说啊，咱妈这人爱唠叨，你也不是不知道，以后在他面前你得多忍让点啊，别欺负他。谁欺负谁还不知道？看见妈了吗？不在那儿吗？哎，妈！给我吧，给我吧。
东西一在我身上吗？啊，我踏实。你来之前你也提早说一声，我们俩好准备准备。哎、搬新家了，是吗？这个挺漂亮的，慢慢换拖鞋。这往哪儿走啊？你这啊，还换鞋呢？刚换的。哎哎哎，好，你这个包放哪儿啊？妈，行吗？走前把门关上，干嘛呀？你这是？啊？看我给你带什么来了？什么呀？这个呀。哎呦，爸，特别让我给你带来的，说，这个你打小就爱吃，对，就想这口，好吃，下饭。让你媳妇儿给你腌点啊，我他不行，他腌过那菜都臭了，没法吃。来也嘛，这还有给你，小金娜，这个保准你爱吃。这我爱吃，我吃我吃。那个妈，你们先忙着啊，我我我去做饭，哎，我放在厨房。哎。怎么回事啊？这我今天第一天到，咱们怎么的也得出去吃嘛？啊，还在家做饭吃啊？对呀、啊，妈来了，咱出去吃啊！哎，你这人怎么这样？昨天不是说好的吗？你说妈来了，你在在家里好好给她做一顿，然后外头小馆不卫生，然后买了一堆菜，让妈在家里。小馆子不卫生，上大馆子吃去、啊<笑>。大馆好了好了啊。你们开玩笑呢？你瞧我媳妇这认真样，在家做啊，我尝尝我们小琴的手艺啊，我去帮忙。好好好好，妈，哎，这种东西就往厨房放啊。妈，哎，那个你这包啊，我给你放那个房间了啊。哎，回头你就住那个房间。好，好，好，哎，妈，哎，快帮我把这些菜端进去。哎，好。哎呀，瞧瞧，瞧瞧这手。哎呵，看看，哎，聪明啊，吃饭嘞。哎。好，来了。哎呀，还真行！哎，妈，你那个房间我给你收拾好了啊。哎，嗯，这怎么这么闲呢？不行，我得收拾了。哦，可以呀，不行。妈，哎，你来尝尝，这是我做的最拿手的。怎么了？这，哎呦，太辣了吧！不辣，尝尝。行行，尝尝。哎呦，这也太辣了吧！你怎么能炒这么辣的菜呢？刚才那个菜就是太咸了，这又这么辣，你们怎么能吃这么辣、这么咸的呢？行了，行了，行了，啊，我来给你回回锅吧。啊，你拿过去给我留个菜，看看啊。怎么能这么吃饭呢？这是这这健康怎么办呢？嗯、我怎么觉得妈一来我成客人，她是主人呢？什么客人主人呢？这不都自己家里人吗？别搞色啊！不要搞色。去，他什么时候走啊？好了，来尝尝我们小琴的手艺。哎，好，哎呀，好，这少吃点啊，太辣了。哎、嗯。妈，这是您的手艺啊！哎呀，我呀是给你打打下手嘛。嗯，哎，嗯，我爸身体怎么样？好，还是老样子，咳嗽，整天呢就跟他那几个好朋友一块儿下下棋、打打牌什么的。妈，嗯，那您自己来了，爸一个人在那儿行吗？这有啥不行的呀？我呀，伺候他一辈子了，我还不能自己享享清福啥的。嗯，是是，这个菜，我咸了点儿，多喝点水啊。妈，你也吃一个，嗯嗯，吃个肉。嗯，那您打算在城里待多久啊？你看你这话问的，那妈肯定是想待多久待多久啊啊！你干嘛老歪曲我意思呢？这不是。咱俩都上班，妈在家里没人照顾，我不是想提前安排一下，知道她计划就是。是是是，好心，但是话不能那么说啊。行了，先生，我呀，胳膊腿都利落着呢，不用你们照顾，我还可以帮帮你们忙，干点啥活啥的。能让你干活吗？你这大老远来到儿子家，这是享福来了，是吧？想吃什么就告诉邹琴，让邹琴给你做，家务活不用干啊。我找几个小时工，你什么都不用干啊。要什么小时工啊？我可以
，明天呢我就在外面转转，看哪儿卖菜，做给你们吃。不用妈，你要吃什么，要想玩什么，你就跟我说，我来安排啊。让他安排。<笑>你们俩呀，也别瞎折磨了。嗯，我这次来呀，是有任务的。任务？你来有什么任务？我要抱孙子。你瞧瞧你们俩，这都结婚多少年了，到现在都不给我整出个孙子来，我跟你爸都急坏了。我这次来就是监督你们俩，把这件事儿给我完成了。什么时候邹鑫怀孕，什么时候我走。嗯，来，吃，琴呐，自己吃啊。嗯，你你你你就吃点肉吧，人家准准备抱孙子呢，你吃点，补补。雨，到时间了，该睡觉了。啊，晚了。爸爸，明天我还要上学吗？上幼儿园啊，不是上学，每天都得去啊。我都快七岁了，是大孩子了，小孩子还上幼儿园吗？对呀、啊，你上的是大班啊。大班有什么不一样吗？哎呦，你有完没完了？睡觉了啊。我想回美国，这一点都不好玩。真的？那明天我给你买张机票。你回美国吧，你也跟我一起去。为什么呀？因为你是我爸爸呀。我不是你爸爸啊！你别老是爸爸爸爸。我不是跟你说过吗？你是你妈妈跟你那美国的爸爸在美国生的，你不是我儿子啊！我也不是你爸爸。行了，赶紧睡觉吧，关门啊！睡吧，啊想解个手，怎么跑你门口了？哎呀，真是！你不要上厕所吗？那边、啊，不了，睡吧，没了。怎么说的？人家可是京城回来的大博士，前一阵子在电视台那叫一个风光，对吧？人家现在再怎么说都是咱们辉城师大的一张名片了，对吧？如果他要到你的出版社，他一定能够替你分忧解难。哎
。不不，我真没做什么，是你吴社长会识珠。啊，好，我现在有事儿，过后再聊。好，再见。哎，红明啊，你现在行啊，到我的办公室连门都。不敲了，不是找我有事儿吗？先先喝茶。是不是房子这儿有着落了？你怎么整天就想着房子呀？我能不想吗？我那工资除了交房租，剩下钱连喝粥都不够了。那我问你，一个男人他是事业重要还是房子重要？都重要。那我今天就不跟你扯房子，我跟你聊聊你的宏图大业。哎呀，行了，别让我了，快说吧。出版社的报告学校已经批了，你梁鸿明博士即将出任出版社的副总编辑。定了。太好了！哎，我可告诉你啊，学校对出版社那可是有期待的。嗯，我希望你能到出版社给我干出点动动静。你放心吧，就怕他们到时候嫌动静太大。什什么意思？《论语》讲：“言必信，行必果。”我去了一定搞他一个风起云涌，地动山摇。行行行，行行了，别犯病啊，回去赶快准备。我可是前前后后的全给人家。打了招呼了啊！别给我丢丢丢脸，不会给你丢脸的。就算丢我的脸，也不会丢你的脸。快走，别喝茶了，我请你去吃饭。走，吃吃啥？第一回我请你吃饭，你不一人跑出去吃面条去了吗？啊，走，咱就上他们家吃面条去。又又吃面条？其实我不爱吃面条，真的。那俺吃包子，俺吃包子。徐编辑。我听说那个叫什么梁鸿明的，今天已经正式的上任咱们出版社的副主编了。我看见他了，挨个办公室那儿拉选票呢，还提了一袋廉价的糖，让挨个发呢，没用。哎，大家好，来吃糖，谢谢。嗯，来吃糖，别客气。来，那个。先稍等一下啊，我说两句。大家知道啊，我今天正式上班了。从今儿往后，我跟大家伙儿就是同事了啊，我们一起同甘共苦，同舟共济啊。今天呢，我也想跟大家说一件事儿，就是我想搞一个民意小调查啊。你们有什么意见和建议，可以发到我的邮箱里。这样。想写名字的就写名字，不想写名字的匿名也行。如果说的对的话，那咱们就继续发扬；说的不对，我带头，咱们改正，好不好？啊，这是你说的是吧？啊，对，我说的。行，那我就不给你发邮箱了，就当你面跟你提吧，行吗？可以啊。嗯，我也不多说，就三点。第一，出版社的江山。都是我们这些老同志辛辛苦苦打拼下来的，别以为你当了副总编就不把我们这些老同志放在眼里。嗯。第二，你别以为股东这些八九零后的支持你，你就能成大气候了。有一句话总结的特别好：嘴上没毛，办事不牢，说的就是他们。第三，别像上次在会议室说的那样，什么品牌呀、包装啊，还什么性感。我告诉你，我们出版社是正规的出版社，别把那些乱七八糟东西给我带到出版社来，知道吗？行了，出去吧。说得好，说得好。来，奖励你，吃吧。媳妇儿啊，嗯，妈想问你点事儿，你别不好意思啊
。妈，你这么一说，吓死我了！什么事儿啊？就是那事儿。哪个事儿啊？妈想抱孙子，你们两口子那点事。哎呀，这是这有什么好问的？妈是想让你主动点儿。我主动，我我怎么主动？你说洪明整天那么忙，压力那么大，你就……妈，这事儿不是我主动就能有用的，这这这一个巴掌拍不响，你就别别别干着急了。哎呀，我是意思啊，就是说你妈，你就别问了。我们两个很好，我们一直在努力。那媳妇儿，妈想知道你们俩每天是多长时间？哎呀，你赶紧赶紧切菜去，赶紧切菜去。红明要回来，又要说饿饿饿。了。天天的，问你儿子去。真高兴和您共事，领导。哎，不用那么客气。听到吗？是我洪明。对，梁洪明。今天下班以后，我去您家去看你啊。哎，好妈，要不然咱们先吃吧，这菜都凉了。你不等你老公了？我这不是怕您饿吗？哎呀，我不饿。要饿呀，你自己一个人先吃。哎呀，吓我一跳，妈，你这是干嘛呀？你是不是太累了，啊？睡眠不足。我说呢，你看你这脸色，蜡黄蜡黄的。老家人可都说了啊，女人身子调养不好，脸色就不好。再这么下去，非成黄脸婆不可。谁黄脸婆呀、啊？说我呗。你瞧瞧。哎呀，这些年跟黄脸婆一直生活呢。行啊，慢慢也就习惯了。梁洪明，你什么意思啊？这么晚回来，让我们俩一直在这等着，你干什么去了？你吃枪药了你啊？你才吃枪？去燕老师家了，去看看燕大妈。哎，燕老师去世以后，哎，没有任何一个人去他们家，真是世态炎凉啊。来，儿子，吃碗热饭。<笑>我说洪明啊。哎。你关心起别人来倒是这么热心，你什么时候也关心关心你们两口子的事儿啊？我们俩怎么了？我们俩什么事儿？找时间带你媳妇到医院去看看呐，看看。医院？你病了？啊？你才病了呢，谁病了谁去医院？什么意思呀、啊？这是？小琴呐、啊，你不是上次怀孕
，流产了嘛，这么久一直都没怀上，妈是担心你的身体，哎、去医院查查。妈，你意思说我不能再生了，是不是？哎呀，妈不是这意思。什么不是这意思？那什么意思？妈就是怕你累，身体跟不上。我身体跟不跟得上，我自己知道。我是医生，我用不着去医院。你是护士，不是医生。再说了，医生也不能看自己的病啊。嗯、怀孕是两个人的事儿，好吗？啊，非说我有问题，我还觉得你儿子有问题呢。哎，他不会有问题，他打小身体就棒棒的，没什么毛病。没毛病我。妈是为你好，让你去医院查查，早查早放心，不是？是啊。再是，怀孕呢是两个人的事儿。可主要还是女人的事儿啊！你那地不行，你还种子不行呢。我不生了，我能生我也不生了。你爱找谁扔，找谁扔去，我不去。宋姐，干什么？看到没有啊？都是你惯的。婷姐，嗯，你说今天你好不容易休一天假，你怎么有空跑到我这儿来？你不要回家伺候老公了，我婆婆来了啊，天天看着我的肚子，躲在我们那个卧室外头听，看看我们到底有没有怀孩子。你说，我们真的都不想回家了，那怪不得你今天躲到我这儿来了，可不是吗？而且我觉得我现在在在家里的地位怎么越来越低，越来越低，越来越低。那天，梁文明居然还说我是黄脸婆，不会吧？真的，怎么不会啊？虽然我知道他是有口无心，但是吧，我真的挺难受的，难受了好长时间呢。你说，这才是现在，这要是将来，真的哪天我成了黄脸婆，而他的事业呢，在我的精心扶持、哺育和照顾下，越来越春风得意的时候。那我的日子过得多么的如履薄冰啊！<笑>你真不愧是博士夫人啊，这小词儿给拽的呀！没听懂吧？没懂。哎，不过我跟你说，我觉得你也不能老是光照顾他，不照顾自己。我觉得你应该对自己好一点，投资投资自己啊！自己怎么投资自己啊？哎，就是下点本钱，让自己变青春啊！哎，你知道吧？现在呢，有那种就是练瑜伽的，还有那种跳健美操的。对了，还有跳肚皮舞的。我觉得那个跳肚皮舞的特别好。哎哎哎、什么舞？肚皮舞。别动。哎呀，先别抹了，那个肚皮舞特别好。露肚子那种啊？对呀、啊。然后，哎，我觉得那特别美。我正准备去报个班，你要不要跟我一起来？我不跳那个，我们家梁梦明肯定不愿意。为什么呀？哎，我跟你说啊，这个女人啊，你不能天天在家里面洗衣做饭，围着老公转，这样子啊，你很快就变老的，而且会特别没有安全感。就像你这样，就你这样的，我怎么了？我特别容易变老，真的。我没觉得你比我年轻多少。那我们一起去跳起来，别动了！哎呦，都给你涂的那么好了，你都全都捧坏了。妈，妈，哎呀，别收拾了，快来看电视了，特好玩。哎，妈，走，看电视。我问你，你媳妇什么时候去医院做检查呀？嗯，哎呀，你就别掺和了。什么叫掺和呀？我这是为他好。你们俩说什么呢？干嘛不出来呀？哦，没事没事，你看电视吧。啊。啊，生不出孩子还对你喝三喝四的，你就这么干？哎呀，走吧，看电视吧，孩子。看电视。我眼睛疼，我看你自己看。
。哦，你们俩刚才就说这个呢？没有。啊，不是。你去当体检吧。我不去，我不去，我不去。哎，你想不想要自由了？我跟你讲，咱妈这次来就是盯怀孕这事儿。只要你检查完了，她一放心，她自然就回去了。你说是不是？我怎么觉得我的生活环境这么恶劣呀？水深火热。别说那些了，现在自由就掌握在你自己手里。你想不想要自由？你什么意思啊？我只要怀上她就能走啊？那肯定啊。我怎么那么不信呢？你不信我？哎，我最了解咱妈了，你不信我？我不信她。那，那你，你得全程陪同。必须陪同啊！检查完了，你还得陪我去吃大餐，补补身子。想吃什么，咱们就吃什么。说好了啊，明天去医院检查啊。哎，妈。邹琴同意明天去医院检查了，是吗？真是太好了！哟，看什么呢？这是？哎，我看看，看看